台北物价高涨，台北热闹商圈竟然有牛肉面店可以无限加汤加面吃到饱，一百四十块就当让你吃个八嘟嘟的。啊，你头家敢唔趁钱？但是我们真的是认输了。大家好，我是土豆。我们现在来到台北这里了啦。然后这么身后这家是清真皇牛肉面，它这家店就是一间主打牛肉面的面店。但是说你来这边内用啊，它可以免费加汤加面吃到饱。哎、欸，在大台北这个地方，我们用不到两百块钱就可以让你来这边吃饱饱。你不觉得这天气感觉好像还蛮不错的吗？不过 OK 的，那等一下我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go！ 啊、各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过他这边竟然有重新装潢过哎。可是啊，刚刚他们跟我说他们有装潢，但价格没有变呢。现在价格跟我们两三年前吃的是一模一样的。哎、欸，你有没有觉得这听起来感觉好像还蛮棒的啊？而且老板也有跟我说，你今天能吃多少就吃多少，我们也不怕你吃啊。那等一下，我们去跟他点餐吧。谢谢。干吃。还有各位啊，他今天现场啊有附这种蒜头了，我们先剥一剥。但呢，咱就会咱甲头家摆整一场了啦。这么大一碗，不加面不加酱，这这这这么大碗呢、啊？不怕你要吃。哦哦。加两次的都有。好，谢谢谢谢谢谢。应付天啊不？人家老板娘自己就说。他不怕你啊，吃。还有我们刚刚点的是红烧三宝面的，我们现在喝喝看它的汤头吧。哦，各位，我觉得今晚精彩了。对啊，我是喜欢吃这种有口感的粗面条。好吃吗？嗯，好吃，好吃。嗯、那我们加点酸菜也可以吃。刚刚他们店家招待我们两个锅贴，哎、欸，我们吃起来吧。它跟我往常吃到锅贴肉差很多哎，因为我记得清蒸菜啊，好像是不能有猪肉在里面的，所以他们会用各种羊肉还有牛肉延伸出很多种料理啊。如果你对清蒸料理有兴趣的话，也许可以试试看。那我们再吃牛筋。我们今天用嘴巴合起来，它就断掉了。它炖得十分的软烂呢
那我再用这颗大蒜头片面吃。我买过。俗话说，吃牛面不配蒜头，就感觉少一味了。如果你不介意吃蒜头的话，也许你可以这样配着试试看呢，绝配。那我们配着桌上的这个辣酱试试看。好呀，各位，那我们吃完第一回的面了，那我们再请他帮我们加面吧。哎，我这种加面上来之前呢，我们现在吃我们刚刚点的牛肉卷饼了。也许它是卷饼啊，它刚出炉的时候那口感一定非常的棒啊，但是它没有放到冷掉，所以它吃起来就是冷冷的。我们等一下把它拿去泡汤试试看，看看会不会不一样感觉、啊。还有说它今天这边小菜一盘二十五块钱，我觉得这价格非常的合理啊，非常的棒。虽然说我们平常不喜欢吃菜，但它里面都放了些许的芹菜，还有昂菜头，我觉得这吃起来味道不会过于浓郁，算还蛮不错的。哦哦，这么多面哦！哇，哎、欸，够呀！那，你这头壳真正是。不过 OK 了，我们继续吃起来。安娘回，如果这碗给你吃的话，你吃得下去吗？那我配点牛杂。比起这附近牛肉面街牛杂来说，我会觉得说它今天这家牛杂给的部位是比较瘦，口感扎实许多。不过口感这种东西真是见仁见智啊那我们来吃看牛腱。哎、欸，各位，比起刚刚牛肚来说，它这个牛肉我们嘴巴今天合起来，它就直接分开了。它这个炖的非常的软烂呢。然后这里面有半筋半肉。但是我们上次来直播应该是点的牛杂面啊，所以我们就对这家店的印象就保持着只是可以一直加汤加面的地方而已。可是没有想到我们今天吃到其他的肉、啊，它这是有用心的。但是吃起来不会柴，然后又很软嫩。
牛肉泡饼。这个饼啊，如果你有点的话，真的推荐泡汤来吃啊。不然说它感觉吃起来饼皮有点干干的，虽然也许是符合清真那边的用餐习惯呢，但如果是我的话，我是喜欢它湿一点的。不知道为什么它这碗面，我觉得好像。有一种吃不完的感觉。还有这个牛杂是我喜欢吃的部位啊。哎、欸，有啊！<笑>谢谢谢谢，你们的诚意我都会把它吃完的。<笑>但这诚意我是觉得有点太满了Oh my god. 要求这真正让你吃个巴嘟嘟的。OK 啊，各位，那我们已经吃完了。它那个分量真的是太有诚意了，哦，真的被炸厉害。那等一下我们去结账之后，这道外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了。那我们来说说我们今天吃清蒸黄牛面的想法吧。那我们今晚用餐费用是两百六十五元。只不过我是觉得说他今天店家他真的是太有诚意了。哎，我们光是加一次面，我就觉得有饱足感呢。所以我们就没有再跟他继续点下去了。但是我们上次来的时候，我是印象中好像它的分量没有那么夸张啊。为什么我们今天来这边，他一上来就给你那么的大碗呢？哎，是各位，你有来这边用过餐的，可以分享一下你的用餐状况吗？只不过比起这附近牛肉面街汤头来说，他今天这家面店的汤头表现，我就觉得它的味道啊，丰富而且而且十分的浓郁啊。而且重点是你今天最低来这边花一百四十元起，你就可以内用加汤加面吃到饱。真的是吃到会让你有饱足感为止啊！今天这家店的特色，它除了是可以加汤加面吃到饱之外啊，还有有可能是因为它是清真料理店呢、啊，所以今天有许多来这边用餐的客人呢、啊，女生他们都会包着那个头巾呢、啊，包。
包含他们带的女儿来，也是包着头巾来这边吃饭呢。我就觉得说这种画面真的在我们生活中是非常少见的，这真的还蛮特别的。但是如果你问我说下次要我们再回来台北这边吃牛面的话，我 OK 吗？哎，各位，这当然 OK 啊。虽然它也许少了牛肉面街有的镇江香醋，甚至说辣牛油等等的，不过那也无所谓啦。我们今天光是花一百四十元就可以来这边吃的饱饱饱的，在大台北这个地方，你觉得有什么好钱的吗？好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃到我餐厅，欢迎留言告诉我，我看到绝对不会啦。那如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或说超级感谢各位支持我们哦、喔。那我们就下个影片见啦，拜拜。